டெல்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்குள் துப்பாக்கியுடன் நுழைய முயன்றவர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இதுகுறித்த தகவல்களுடன் எம்முடைய செய்தியாளர் சுசித்ரா இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் சுசித்ரா தற்பொழுது நாடாளுமன்றத்தில் துப்பாக்கியுடன் நுழைந்த நபர் யார் என்று தெரிய வந்திருக்கிறது விவரங்கள் என்ன சுசித்ரா டெல்லி காசியாபாத் பகுதியை சார்ந்த அக்தர் கான் என்பவர் இன்று துப்பாக்கியுடன் நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்குள் முன்னிலைய முயன்றதாக அவர் கைது செய்யப்பட்டு தற்பொழுது டெல்லி காவல்துறை காசிபாத்தை சேர்ந்த அக்தர் கான் அவர் இன்று நாடாளுமன்றத்திற்கு வருகை தந்தபொழுது தன்னுடைய கை துப்பாக்கி அதாவது தேர்ட்டி டூ போரே ரக அந்த கருணை வந்து தன்னுடன் முயற்சித்ததாக டெல்லி அதிகாரிகள் அவரை விடுதலை செய்திருந்தனர் குறிப்பிடத்தக்கது தற்பொழுது முதற்கட்ட விசாரணையில் அவரிடம் துப்பாக்கி வைத்துக் கொள்வதற்கான அதிகாரப்பூர்வ பிரிக்கிறது என்றும் டெல்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்குள் துப்பாக்கியுடன் நுழைய முயன்றவர் தற்பொழுது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இதுகுறித்த விவரங்களை எம்முடைய செய்தியாளர் சுசித்ரா வழங்க கேட்டோம் தங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி சுசித்ரா மேலதிக விவரங்களுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இந்தியாவில் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பதாக அதிகரித்துள்ளது திருச்சியில் கரோனா வைரஸ் சோதனை மேற்கொண்ட மூவருக்கும் சாதாரண காய்ச்சல் என்பது உறுதியானதை அடுத்து அவர்கள் வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டனர் மலேசியா சிங்கப்பூர் துபாய் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து விமானம் மூலம் திருச்சி வந்த பயணிகளுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடைபெற்றது இதில் பதினோரு மாத குழந்தை உட்பட மூன்று பேருக்கு கரோனாவுக்கான அறிகுறிகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது இதையடுத்து மூவரும் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள கரோனா சிறப்பு பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் அவர்களுக்கு சாதாரண காய்ச்சல்தான் என தெரிய வந்ததை அடுத்து அவர்கள் மூவரும் வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டனர் இதுவரை சென்னை திருச்சி மதுரை கோவை விமான நிலையங்கள் வழியாக தமிழகத்திற்கு வந்த தொன்னூற்றி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் சுகாதாரத்துறையினரால் கண்காணிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் ஆயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பேர் வீடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டனர் எனினும் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவில் கரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பதாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று வரை இந்தியாவில் இருபத்தி எட்டு பேர் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் அறிவித்த நிலையில் குர்கானில் உள்ள பேடிஎம் அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய ஊழியருக்கு கரோனா தொற்று உறுதியானது இதனைத் தொடர்ந்து உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு கரோனா பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது இதன் மூலம் இந்தியாவில் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பதாக அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் கரோனா அச்சம் காரணமாக டெல்லியில் அனைத்து தொடக்க பள்ளிகளுக்கும் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில கல்வி அமைச்சர் மணீஷ் சிசோடியா தெரிவித்துள்ளார் மேலும் வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவு முறைக்கு டெல்லி மாநில அரசு இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது இந்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிரசல்ஸ் பயணம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியுறவு செயலாளர் ரவீஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ஈரானுக்கு சுற்றுலா சென்று நானூற்று தொன்னூத்தி ஐந்து இந்தியர்கள் குறித்த தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றும் இதுவரை ஈரான் தூதரகத்திலிருந்து எந்த தகவலும் இல்லை என்றும் ரவீஷ்குமார் கூறியுள்ளார் கரோனா பாதிப்பை அடுத்து இரு நாடுகளுக்கிடையிலான விமான போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் ஈரானில் சிக்கியுள்ள இந்திய மீனவர்களை மீட்க மருத்துவ குழு ஈரானின் ஓம் நகருக்கு புறப்பட்டு விட்டதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் அனைவருக்கும் உடனடியாக மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு விரைவில் இந்தியா திரும்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர்கள் குழு கரோனா வைரஸ் தொற்று குறித்த பாதிப்புகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் அதிரடி உத்தரவிட்டிருக்கிறார் இந்தியாவிலும் கரோனா வைரஸ் பரவியதைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது இதன் ஒரு பகுதியாக தலைமை செயலர் சண்முகம் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர்களுடன் உடனடியாக ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தும்படி உத்தரவிட்டுள்ளார் கரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஆய்வகத்தில் பின்பற்றப்படும் வழிமுறைகள் நோய் அறிகுறி கண்டறியப்பட்டவர்களை அழைத்து செல்வது மற்றும் அவர்களை அணுகுவது தொடர்பான வழிமுறைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசனை வழங்கும்படி அறிவுறுத்தியுள்ளார் அனைத்து மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகள் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் 
கரோனா சிகிச்சைக்காக உடனடியாக தனி வார்டுகள் அமைக்கப்படுவதுடன் நோயாளிகள் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் அனைவரும் தங்களது கரங்களை கிருமி நாசினிகளை கொண்டு தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மாவட்ட அளவில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் காவல்துறை வருவாய்த்துறை ரயில்வே விமான நிலையங்கள் துறைமுகங்கள் பாதுகாப்புத்துறை என அனைத்து துறைகளை ஒருங்கிணைத்து கரோனா தடுப்பு குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்த வேண்டும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் அனைத்து மருத்துவமனைகள் அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் கரோனா வைரஸ் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம்கள் அமைக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் கிராமங்கள் தோறும் கரோனா தடுப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு மேற்கொள்வதுடன் நோய் தடுப்பு பணிகளில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் நாள்தோறும் கவனம் செலுத்தும்படி தலைமை செயலர் சண்முகம் உத்தரவிட்டுள்ளார் கரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக தமிழகம் முழுவதும் அரசு மருத்துவக முனைகளில் இருநூற்று அறைகள் அமைக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் கரோனா வைரஸ் தொடர்பாக தமிழகம் முழுவதும் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் இந்தியாவிலும் கரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன கரோனா நோய்க்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக அனைத்து மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து சிறப்பு அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் தனியார் மருத்துவமனைகள் ஒவ்வொன்றிலும் கரோனா பாதித்த எத்தனை நபர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என்று கணக்கெடுக்கும் பணியும் தொடங்கியுள்ளது அரசு மருத்துவமனைகளில் அமைக்கப்படும் சிறப்பு அறைகளில் உலக சுகாதார நிறுவனம் வரையறுத்துள்ள வழிகாட்டுதலின்படி நவீன வசதிகள் இடம்பெற்றிருக்கும் அதன்படி கரோனா பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் வந்து செல்வதற்கென மருத்துவமனையில் பிரத்யேக வாயில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் கரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக தனி மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் இந்த குழுவினர் உடல் முழுவதும் மறைக்கும்படி பிரத்யேக பாதுகாப்பு கவசம் அணிந்திருப்பார் இதேபோன்று நோயாளிகளுக்கு செயற்கை சுவாசம் அளிப்பதற்காக வெண்டிலேட்டர்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அவசர சிகிச்சை அளிப்பதற்கான மருத்துவ உபகரணங்கள் அடங்கிய பெட்டியும் இடம்பெற்றிருக்கும் கரோனா நோய்க்கு இதுவரை மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் இந்நோயால் பாதிக்கப்படும் உறுப்புகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான மருந்துகள் மற்றும் நோயாளிகளுக்கு நீச்சத்து குறைந்தால் சிகிச்சை அளிக்க தேவையான மருந்துகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் ஒரே அறையில் இரண்டு மீட்டர் இடைவெளியில் படுக்கைகள் அமைக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் முதல் மற்றும் இரண்டாவது தளத்தில் தலா ஆறு தனியறைகள் அமைக்கப்பட்டு சிறப்பு மருத்துவர் குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லை இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சுன்னா அப்படின்னு ஒரு வதந்தி வந்து சொல்கிறாங்க அது வந்து வதந்தி இந்த இன்சைடு சைனா நூறு பேர்த்துக்கு வந்துன்னா இரண்டு பேர்த்துக்கு வந்து ஒரு இறப்பு நேர்ந்திருக்கின்றது ஆனால் அவுட் சைடு த சைனா நூறு பேர்த்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தல புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் பேருக்கு வந்து இறப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அதுவும் அந்த இறப்பு யார் எந்த மாதிரியானவங்களுக்கு வந்து இந்த இறப்பு நிகழ்ந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப வயதானவங்க அதனால தான் நாங்கள் வந்து ஒரு அறுபது வயசு எழுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க தேவையில்லாமல் க்ரௌடட் பிளேஸுக்கு போக வேண்டாம்னு சொல்கிறோம் அதே நேரம் கரோனா பாதிப்பை உறுதி செய்வதற்காக தமிழகத்திலேயே ஆய்வகங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் மருத்துவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தயார் நிலையில் இருந்தா ஏன் தமிழக அரசு ஒவ்வொரு மெடிக்கல் காலேஜிலும் ஆர்டி பிசிஆர் டெஸ்டிங் ஏன் அங்கே வைக்க முடியாது ஏன் எல்லா சாம்பிள்ஸ் நம்ம கிங் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு அனுப்புற வேண்டும் கிங் இன்ஸ்டிடியூட்டும் பாதி பண்ணுறது இல்லை அது வந்து வைராலஜி ஸ்கிரீனிங் வந்து வைராலஜி இன்ஸ்டியூட் பூனேக்கு தான் அனுப்புகிறாங்க அப்போது என்டையர் நாடுக்கும் ஒரே ஒரு வைராலஜி இன்ஸ்டியூட் பூனே தான் இல்லை பெஞ்ச் மார்க்கா இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் டெஸ்ட் பிசிஆரை வந்து எல்லா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்லேயும் இன்ஃபேக்ட் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் ஏன் அலாட் பண்ணுறதுக்கான ஃபினான்ஷியல் அலோகேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான கொஸ்டின் மார்க் இருக்கா இல்லையா காய்ச்சல் சளி உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று பரிசோதிக்க வேண்டும் என்றும் மருத்துவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் கரோனா அறிகுறி தமிழகத்தில் தென்பட தொடங்கியுள்ள நிலையில் அவசர உதவி எண்களை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது கரோனா அறிகுறி தென்பட்டால் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்பது ஐந்து ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு பூஜ்ஜியம் 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 நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்பது ஐந்து ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஒன்பது நான்கு 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 மூன்று நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்பது ஆறு எட்டு ஏழு ஐந்து நான்கு 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 எட்டு ஏழு ஏழு ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த எண்களுக்கு தகவல் சொல்லும் போது நிபுணர் குழு ஆய்வு செய்து 
சம்பந்தப்பட்டவருக்கு கரோனா சோதனை தேவையா வீட்டில் தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிக்க வேண்டுமா மருத்துவமனையில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளிப்பதா என்பது குறித்து முடிவெடுப்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வது அவசியம் என வலியுறுத்தப்படும் நிலையில் கைகளை சுத்தமாக எப்படி கழுவுவது என விளக்குகிறார் மருத்துவர் அரசி சம்யுக்தா ஸோ நீங்கள் கடையில் வாங்குற எந்த ஹேண்ட் சானிடைசராக இருந்தாலும் அதில் செவன்டி பர்சன்ட் ஆல்கஹால் இருக்கான்றதை செக் பண்ணிட்டு வாங்குங்க ஏன்னா ஒரு நல்ல ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து செவன்டி பர்சன்ட் ஆல்கஹால் இருந்தால் தான் அது நன்றாக உங்கள் கையில் இருக்க கிருமிகளை வந்து சுத்திகரிப்பு பண்ணக்கூடிய அதுக்கு ஒரு தன்மை இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சோப் போட்டு கையை எப்படி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வாஷ் பண்ணுறதுன்றத காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சோப் எடுத்து கையில் போட்டுக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஓகே செகண்ட் ஸ்டெப் ஓகே தென் தேர்ட் ஸ்டெப் கையோட இடுக்குகள் ஓகேவா தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப் நக நகம் ஃபுல்லாக நகம் எல்லாமே பண்ணுற மாதிரி ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் உங்களோட தம்ப தம்ப கிளீன் பண்ணுறது தான் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து உங்களோட இடுக்குகளை கிளீன் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக உங்கள் எல்போஸை பரவுகிற வரைக்கும் உங்கள் ஹேண்ட் ரப்பை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் யூஸ் பண்ணி நல்லா அறுபதுலேருந்து தொண்ணூறு செகண்ட் வரைக்கும் உங்கள் ஹேண்டை இந்த மாதிரி ரப் பண்ணி நீங்கள் வாஷ் பண்ணால் தான் கம்ப்ளீட்டாக கிருமிகள்லேருந்து உங்களை நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஹேண்ட் சானிடைசருக்கும் அதே ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ஆனால் நீங்கள் முப்பதுலேருந்து அறுபது செகண்ட் வரைக்கும் தட் இஸ் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் ஹேண்ட் சானிடைசரை யூஸ் பண்ணால் போதும் சானிடைசரை யூஸ் பண்ண பிறகு உங்கள் கைகள் ஈரமாக இருக்கும் அதை பத்து செகண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் ஏர் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா தான் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நீங்கள் போய் தொடணும் ஸோ தட் தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் தட் இஸ் ஹேண்ட் ஹைஜீன் பண்ண பிறகு ஹேண்ட்ஸ் வந்து வெட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து டென் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆட் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு உங்கள் கையை அலோவ் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த சானிடைசரோடையோ இல்லை ஹேண்ட் வாஷோட கம்ப்ளீட் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் சென்னையில் மக்கள் மன்ற மாவட்ட செயலாளர்கள் உடனான சந்திப்பில் தனக்கு ஒரு விஷயத்தில் மட்டுமே ஏமாற்றம் ஏற்பட்டதாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் மாவட்ட செயலாளர்களை சந்தித்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசினார் இதில் முப்பத்தி ஏழு மாவட்ட செயலாளர்கள் பங்கேற்றனர் இதன் பின்னர் போயஸ்தோட்ட இல்லத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ரஜினிகாந்த் இந்த சந்திப்பில் தனக்கு ஒரு விஷயத்தில் திருப்தி இல்லை என கூறினார் ஒரு விஷயத்தில் எனக்கு அவ்வளவு திருப்தி கிடையாது எனக்கு ஏமாற்றம் தான் அது என்ன அப்படிங்கிறது நான் இப்ப சொல்ல விரும்பல எந்த விஷயத்தில் ஏமாற்றம் ஏற்பட்டது என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு ரஜினிகாந்த் பதில் கூற மறுத்துவிட்டார் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து பேச வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டதாகவும் ரஜினிகாந்த் கூறினார் நீங்க வந்து இந்த சிஏல என்பிஆர் என்ன மாற்றங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க குருமார்கள் அரசியல்வாதிகள் இல்ல குருமார்கள் எல்லாம் நீங்க வந்துட்டு ஆலோசனை பண்ணிட்டு நீங்க அமித்ஷா ஹோம் மினிஸ்டர் அவங்க கிட்ட பிஎம் அவங்க கிட்ட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி நீங்கள் டெஃபினா வாங்கல அவங்க கிட்ட நீங்க வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துறீங்கன்னு சொன்னா டெஃபினெட்லி அது வந்து ஒரு நல்ல மரியாதை இருக்கும் அவங்களும் வந்து அதை வந்து கேட்பாங்கன்னு சொல்லி அரசியல் களத்தில் கமலஹாசனுடன் இணைவீர்களா என்ற கேள்விக்கு அதற்கு காலந்தான் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று ரஜினி கூறினார் மன்ற நிர்வாகிகளுடனான சந்திப்பில் விவாதிக்கப்பட்ட மற்ற விவரங்களை தற்போது வெளியிட முடியாது என ரஜினி கூறியுள்ளார் கூட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களும் இதுகுறித்து பேட்டியளிக்க கூடாது என கடுமையான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு ஒரு வருடமே உள்ள நிலையில் ரஜினிகாந்த் தனது அரசியல் கட்சி பெயர் தொடர்பான அறிவிப்பை இதுவரை வெளியிடவில்லை இருப்பினும் தேர்தலுக்குள் கட்சியை தொடங்கி அதன் பெயரே ரஜினிகாந்த் அறிவிப்பார் என மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் மக்கள் மன்றத்தின் உறுப்பினர் சேர்க்கை நிலவரம் குறித்தும் மாவட்ட செயலாளர்களிடம் ரஜினிகாந்த் கேட்டறிந்ததாக கூறப்படுகிறது இதேபோன்று கட்சியின் பெயரை அறிவிப்பது தொடர்பான மாநாட்டை எங்கு நடத்துவது என்பது பற்றியும் அவர் விவாதித்ததாக கூறப்படுகிறது குடியுரிமை சட்டத்திற்கு ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது நிகழ்ந்த கலவரத்தில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோவை டெல்லி காவல்துறை வெளியிட்டுள்ளது குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக டெல்லியில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் முதலே போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது 
இந்நிலையில் வடகிழக்கு டெல்லி பகுதியில் நடந்த கலவரம் தொடர்பாக போலீசார் இரண்டு வீடியோக்களை வெளியிட்டுள்ளனர் அதில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் போலீசாரை சுற்றி வளைத்து சாலையில் இருந்த கற்களை கொண்டு தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் டெல்லி போராட்டத்தில் காவல் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட நாற்பத்தி எட்டு பேர் தற்போது வரை உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இந்த தாக்குதல் வீடியோக்களை போலீசார் வெளியிட்டுள்ளனர் வன்முறையில் உளவுத்துறை அதிகாரி அங்கிட் சர்மா கொலை வழக்கில் தேடப்பட்ட தாகிர் ஹுசனை போலீசார் கைது செய்தனர் டெல்லி வன்முறை மற்றும் காவல்துறை அதிகாரி அங்கிட் சர்மா கொலை வழக்கில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் கவுன்சிலர் தாகிர் ஹுசேன் தலைமறைவானார் வன்முறையின் போது அருகில் இருந்த வீடுகள் மீது பெட்ரோல் குண்டுகள் மற்றும் கற்கள் வீசப்பட்டன இது தொடர்பாக அண்மையில் இடைநீக்கம் செய்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் டெல்லியில் உள்ள ரோஸ் அவன்யூ நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்ததற்காக தாகிர் ஹுசேன் அவருடைய வழக்கறிஞருடன் வந்திருந்தார் ரோஸ் அவன்யூ நீதிமன்றம் அவருடைய மனுவை நிராகரித்து உத்தரவிட்டது இதனால் தாகிர் ஹுசேனை டெல்லி போலீசார் கைது செய்தனர் நிர்பயா குற்றவாளிகளை வரும் இருபதாம் தேதி அதிகாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு தூக்கிலிட பாட்டியாலா விசாரணை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நிர்பயா குற்றவாளிகளை தூக்கிலிடுவதற்கான தேதி அறிவிக்கப்படுவது இதுவே நான்காவது முறையாகும் குற்றவாளி பவன் குப்தாவின் கருணை மனுவை குடியரசுத் தலைவர் நேற்று தள்ளுபடி செய்திருந்தார் இதன் மூலம் குற்றவாளிகளுக்கான அனைத்து சட்ட வாய்ப்புகளும் நிறைவடைந்ததை அடுத்து தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்கான தேதியை அறிவிக்கக் கோரி பாட்டியாலா விசாரணை நீதிமன்றத்தில் டெல்லி மாநில அரசும் திகார் சிறை நிர்வாகமும் மனு தாக்கல் செய்தன இதனை விசாரித்த பாட்டியாலா நீதிமன்றம் வரும் இருபதாம் தேதி அதிகாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு தூக்கிலிட உத்தரவிட்டது இதனிடையே குற்றவாளிகள் நால்வரையும் தனித்தனியாக தூக்கிலிட அனுமதிக்க கோரி மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது வழக்கு விசாரணையை வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஒத்திவைத்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது பி எஃப் வட்டி விகிதம் எட்டு புள்ளி அறுபத்தி ஐந்து சதவீதத்திலிருந்து எட்டு புள்ளி ஐம்பது சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இபிஎஃப்ஓ எனப்படும் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டுக்கான வட்டி விகிதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதனை மத்திய பணியாளர் நலத்துறை அமைச்சர் சந்தோஷ் கங்வார் அறிவித்துள்ளார் எட்டு புள்ளி அறுபத்தி ஐந்து சதவீதமாக இருந்த வட்டி விகிதம் எட்டு புள்ளி ஐம்பது சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுவர் பொருளாதார மந்த நிலை காரணமாக தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்புக்கு வருவாய் குறைந்ததால் வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது சரி செய்யப்படாத மொத்த வருவாய் விவகாரத்தில் நிலுவைத் தொகையினையும் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் உடனடியாக செலுத்தாவிட்டால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது ஏர்டெல் ஒடாபோன் ஐடியா மற்றும் டாடா தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் அரசுக்கு ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலுத்த வேண்டியிருந்தது இது தொடர்பாக மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியதை அடுத்து பணத்தை செலுத்த கடந்த அக்டோபரில் உத்தரவிடப்பட்டது ஆனால் முழு தொகையினையும் ஒரே அடியாக கட்ட முடியாது என பகுதி தொகையை கட்டுவதாக தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் தெரிவித்தன அதன்படி கடந்த பதினெட்டு நாட்களில் ஏர்டெல் நிறுவனம் பதினெட்டாயிரத்து நான்கு கோடியும் டாடா நான்காயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஏழு கோடியும் ஒடாபோன் ஐடியா நிறுவனம் மூவாயிரத்து ஐநூறு கோடியும் செலுத்தியுள்ளன அதனால் மீதமுள்ள தொகையை உடனடியாக செலுத்தாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது அதன்படி ஒடாபோன் ஐடியா நிறுவனம் நாற்பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி எட்டு கோடியும் ஏர்டெல் நிறுவனம் பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி இரண்டு கோடியும் டாடா தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தாறு கோடி ரூபாயும் மத்திய அரசிற்கு செலுத்த வேண்டியுள்ளது திருமண விழாவில் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி ஆடிப்பாடும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது மேற்குவங்க மாநிலம் மால்டா பகுதியில் நடைபெற்ற விழாவில் ஏராளமானோர் திருமணம் செய்து கொண்டனர் அப்போது பழங்குடி மக்கள் இணைந்து ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்தனர் அவர்களுடன் விழாவில் பங்கேற்ற மம்தா பானர்ஜியும் நடனமாடியது அனைவரையும் வியக்க வைத்தது குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக அனுமதியின்றி போராடுவோர்களை கைது செய்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என காவல்துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது திருப்பூரில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக சட்டவிரோதமாக நடைபெறும் போராட்டங்களை தடுக்க கோரி வழக்கறிஞர் கோபிநாத் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சுந்தரேஷ் மற்றும் கிருஷ்ண ராமசாமி அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் நடைபெறும் சட்டவிரோத போராட்டங்கள் தொடர்பாக இருபது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன 
பின்னர் நீதிபதிகளின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் வழக்கு பதிவு செய்த பிறகும் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டார் இதனை பதிவு செய்த நீதிபதிகள் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்துபவர்களை கைது செய்து அப்புறப்படுத்துங்கள் என போலீசார் உத்தரவிட்டனர் திருச்சியில் பிரசித்தி பெற்ற குழுமாயி அம்மன் கோவில் குட்டிக்குடி திருவிழாவையொட்டி பக்தர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஆடுகளை வெட்டி மருளாளிக்கு ரத்தத்தை கொடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் புத்தூரில் புகழ்பெற்ற குழுமாயி அம்மன் கோவில் மாசி மாத குட்டிக்குடி திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இந்த திருவிழாவில் பக்தர்கள் கொண்டு வந்த ஆயிரக்கணக்கான ஆடுகளை அம்மன் முன்பு பூஜை செய்து வெட்டினர் இதனைத் தொடர்ந்து அம்மன் அருள் பெற்ற மருளாளி என்பவர் ஆக்ரோஷமாக ஆடி பக்தர்கள் வெட்டி கொடுக்கப்பட்ட ஆடுகளின் ரத்தத்தை குடித்து ஆசி வழங்கினார் இந்த திருவிழாவில் அரசு சார்பிலும் காவல்துறையினர் சார்பிலும் வெட்டப்பட்ட ஆடுகளின் ரத்தத்தை மருளாளி குடித்தார் நாமக்கல்லில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார் அப்போது தமிழகத்தில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் எண்பத்தைந்து சதவிகித இடங்களில் தமிழக மாணவர்கள் பயின்று வருவதாக முதலமைச்சர் விளக்கம் அளித்தார் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகத்தில் முன்னூற்று முப்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் மத்திய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை இணையமைச்சர் அஸ்வின் குமார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தனர் பின்னர் ஆயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் எட்டு புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டை முப்பத்தி நான்கு கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட ஒன்பது புதிய அரசு கட்டடங்களை திறந்து வைத்து முப்பத்து மூவாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தோரு பயனாளிகளுக்கு நூற்று முப்பத்தி நான்கு கோடி மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகளை முதலமைச்சர் வழங்கினார் தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் தமிழக மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பிற மாநில மாணவர்கள் அதிக அளவில் படிப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருவதை மறுத்தார் மேலும் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் எண்பத்தைந்து விழுக்காடு தமிழக மாணவர்கள் பயின்று வருவதாகவும் எஞ்சி உள்ள பதினைந்து விழுக்காடு அகில இந்திய மருத்துவக் கூட்டாவிலும் தமிழக மாணவர்கள் தேர்வாகி வருவதாக முதலமைச்சர் விளக்கம் அளித்தார் இந்த ஓராண்டுகளில் கடந்த ஆண்டு முன்னூத்தி ஐம்பது மாணவர்கள் பறிப்பதற்காக மத்திய அரசிடம் அனுமதி பெற்றோம் இப்பொழுது பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரி துவைப்பதன் மூலமாக ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது புதிய மருத்துவ இடங்கள் தோற்று வைக்கப்பட்டுகின்றன ஆக மொத்தம் இரண்டாயிரம் மருத்துவர்கள் கூடுதலாக சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய நிலையை உருவாக்கி தந்த அரசு எங்களுடைய அரசு பல பேர் பேசுகின்றார்கள் இந்த அரசு என்ன செய்தது என்று இவ்வளவு பெரிய சாதனையை நாங்கள் சாய்த்திருக்கின்றோம் நாமக்கல் திருச்சி சாலையை நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்ற மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்திருப்பதாக கூறிய முதலமைச்சர் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டி நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு காவிரி நீரை திறந்துவிட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார் மேட்டூர் அணை நிரம்புகின்ற பொழுது உபரியாக வெளியேறுகின்ற அந்த நீரை இந்த திருமணி முத்தாரிகளில் திருப்பிவிடப்பட்டு இந்த நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கும் ஒரு செழிப்பான பகுதியாக உருவாக்குவதற்கு எங்களுடைய அரசு ஆய்வு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற செய்தி இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்கிறேன் முன்னதாக இந்த விழாவில் பேசிய மத்திய இணையமைச்சர் அஸ்வின் குமார் நாடு முழுவதும் மூன்று கட்டங்களாக மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் இதில் மத்திய அரசிடம் தமிழகம் தான் அதிக அளவில் நிதி பெற்றுள்ளதாகவும் கூறினார் மேலும் மருத்துவ கவுன்சிலை சீரமைத்து அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் உரிய பிரதிநிதித்துவம் அளிப்போம் என அமைச்சர் உறுதியளித்தார் இதனிடையே கரூரில் நூற்று ஐம்பத்தாறு கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட அரசு மருத்துவமனையை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் குத்துவிளக்கேற்றி திறந்து வைத்தனர் ஏழு தளங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த மருத்துவமனையில் வெளிநோயாளிகள் பிரிவு மகப்பேறு பிரிவு பச்சளம் குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள் பிரிவுகள் செயல்படும் இதில் எழுநூறு படுக்கை வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன மதுரை விமான நிலைய விரிவாக்கத்திற்கு கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தின் உரிமையாளர்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படாததால் ஒன்பது ஆண்டுகளாக பெயரளவில் மட்டுமே சர்வதேச விமான நிலையமாக செயல்பட்டு வருகிறது அது குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் மதுரை விமான நிலையத்தில் நூற்று முப்பத்தி எட்டு கோடியில் புதிய விமான நிலைய முனையம் கட்டப்பட்டு இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு சர்வதேச விமான நிலையமாக்கப்பட்டது தற்போது மதுரையிலிருந்து கொழும்பு சிங்கப்பூர் துபாய் நாடுகளுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன மலேசியா குவைத் கத்தார் ஓமன் தாய்லாந்து உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளுக்கு விமானங்களை இயக்க வேண்டுமானால் விமான நிலைய ஓடுபாதையின் நீளத்தை அதிகரிக்க செய்ய வேண்டியது அவசியம் இதையொட்டி தற்போது ஏழாயிரத்து ஐநூறு அடியாக உள்ள விமான நிலைய ஓடுபாதையின் நீளத்தை பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூறு அடியாக நீட்டிப்பதற்காக அறுநூற்று பதினாறு ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது அதில் இதுவரை அறுபத்தி எட்டு புள்ளி எழுபத்தி மூன்று ஏக்கர் நிலம் மட்டுமே விமான நிலைய நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்
இதனால் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக விமான நிலைய விரிவாக்க பணி முடங்கியுள்ளது மேலும் இரு நாடுகளுக்கான விமான சேவை ஒப்பந்த பட்டியலில் மத்திய அரசு கேரள மாநிலம் கண்ணூர் விமான நிலையத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கிய நிலையில் அறுபத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் பழமையான மதுரை விமான நிலையத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்க முன்வராததால் வர்த்தகர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஐந்து ஆண்டுகளாக விமான நிலைய ஆலோசனை குழு கூட்டம் நடத்தப்படாமல் இருந்து வந்த நிலையில் விருதுநகர் மதுரை மக்களவை தொகுதி எம்பிக்கள் மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகியோர் அடங்கிய ஆலோசனை குழு கூட்டம் கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்றது அதன்பின் இரண்டாவது கூட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது இதில் மதுரை விமான நிலையத்தை முழு அளவிலான சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற்றுவதற்காக தீவிர முயற்சியில் இறங்குவது என ஒருமனதாக முடிவு செய்திருப்பதாக மக்கள் பிரதிநிதிகள் தெரிவித்தனர் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஒன்றாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து ஒன்பது பயணிகள் வந்து சென்றுள்ளனர் மிக குறைந்த விமான சேவை கொண்ட இரவில் விமான சேவை இல்லாத மதுரை விமான நிலையத்தில் ஓராண்டிற்கு சராசரியாக மூன்று லட்சத்திற்கும் மேலான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் போதிய விமான சேவை இருந்தால் பயணிகளின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என்பதே நிதர்சனம் நியூஸ் எயிட்டீன் செய்திகளுக்காக மதுரையிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் ராம்குமாருடன் செய்தியாளர் ஸ்டாலின் நவநீத கிருஷ்ணன் கரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் அறிக்கை தாக்கல் செய்தார் அப்போது ஈரானில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை விரைந்து மீட்க வேண்டுமென தமிழக எம்பிக்கள் வலியுறுத்தினர் கரோனா பாதிப்புக்கு எதிராக மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநிலங்களவையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் அறிக்கை தாக்கல் செய்தார் அப்போது மார்ச் நான்காம் தேதி வரை இந்தியாவில் இருபத்தொன்பது பேருக்கு கரோனா தாக்கம் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கரோனாவை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அறிவுறுத்தலுக்கு முன்பே மத்திய அரசு ஜனவரி பதினேழாம் தேதியே தொடங்கிவிட்டதாக தெரிவித்தார் கரோனா பாதிப்பு குறித்து தான் தினமும் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அமைச்சர்கள் குழுவும் நிலைமையை பரிசீலித்து வருவதாக கூறினார் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பிரதமர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் கூறினார் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா வரும் பயணிகள் அனைவரும் பரிசோதனைக்குட்படுத்தப்படுவதாகவும் கரோனா தாக்கம் குறித்து யாரும் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை எனவும் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் required awareness in communities and showed through technical briefings by experts in radio and television daily press briefing is being held by the ministry of health and information is being shared through social social media also a 24 into 7 control room is operational with call center number as 011 2397-8046 கரோனா பாதிப்பை தடுக்க மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு திமுக எம்பி திருச்சி சிவா பாராட்டு தெரிவித்தார் விமான பயணிகள் அனைவருக்கும் விமான நிறுவனங்கள் முகக்கவசம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் so masks could be given by the airlines and airports can be maybe sanitized and the social media the something is being spread which creates some panic in the minds of the people so let the honorable uh, health minister or the responsible person for the government shall appear on the tvs and wave the apprehensions that are in the minds of the people and cab drivers can also be taken care of state governments can be instructed தொடர்ந்து பேசிய அதிமுக எம்பி விஜிலா சத்யானந்த் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ ஆகியோர் ஈரானில் தவிக்கும் தமிழக மீனவர்களை மீட்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் தமிழ்நாடு <laughs> their families are in tears right this uh, this uh, this also should be taken along with the external affairs minister
டெல்லி வன்முறை குறித்து விவாதிக்க வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் மாநிலங்களவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதையடுத்து மக்களவையில் கரோனா பாதிப்பு குறித்து ஹர்ஷவர்தன் விளக்கம் அளித்தார் அப்போது பேசிய திமுக எம்பி கனிமொழி வைரஸ் குறித்த ஆராய்ச்சிகளுக்கு புனேவில் மட்டுமுள்ள ஒரே ஒரு நிறுவனம் போதுமானது இல்லை என்றும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மண்டல அளவிலும் அமைக்கப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார் and i think it is not sufficient because it is a glo- global uh, epidemic and uh, it's threatening the international scenario and we should have uh, this institute at least in zones in different zones of the country and i think they had adequate time to establish that and they should have done that இதனிடையே மக்களவை விதியை மீறி நடந்து கொண்டதற்காக தமிழக எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் உட்பட காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் ஏழு பேரை கூட்டத்தொடர் முழுமைக்கும் இடைநீக்கம் செய்து சபாநாயகர் உத்தரவிட்டார் பிரக்ரியா நியமோ கே நியம் तीन सौ चौहत्तर के अंतर्गत निम्न लिखित सदस्यों को नामित करती हूँ श्री गौरव गोगई श्री टी एन प्रतापन श्री डीन कुरिया कोस श्री राजमोहन उनीथन श्री बेनी बैनन श्री मणिकम टैगोर श्री गुरजीत सिंह औजला சபாநாயகர் இருக்கையில் இருந்து காகிதங்களை பறிப்பது மிகப்பெரிய தவறு என கூறியுள்ள அரசு அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்வது குறித்து பரிசீலிக்க குழு அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது மக்களவையிலும் எதிர்க்கட்சிகளின் அமளி தொடர்ந்ததால் அவை நடவடிக்கைகள் அடுத்தடுத்து ஒத்திவைக்கப்பட்டு பின்னர் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன மத்திய அரசு கொடுத்த அழுத்தத்தின் காரணமாகவே சபாநாயகர் அவைக்கு கூட வராமல் தங்களை சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மக்களவை குருடா மாணிக்கம் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்கத்தினுடைய குறிப்பாக மோடி அரசினுடைய அழுத்தத்தால் சபாநாயகர் அவர்கள் தன்னுடைய இருக்கைக்கு வராமல் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறார் மிகவும் வருத்த வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் அவரை பொறுத்த மட்டும் இல்லை நியாயமாக இருப்பார் என்று சபாநாயகரை நாங்கள் நினைத்தோம் ஆனால் இப்பொழுது அவர் மோடியினுடைய அமித்ஷாவினுடைய அழுத்தத்திற்கு படிந்திருக்கிறார் என்றே தெரிகிறது விவாதம் நடத்த தான் நாடாளுமன்றம் இருக்கிறது என்றும் நாட்டில் அறிவிக்கப்படாத அவசர நிலை நிலவுவதாகவும் திமுக எம்பி திருச்சி சிவா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கொரோனா வைரஸை பற்றி அறிக்கை தந்தார்கள் நாங்கள் எங்களுடைய கருத்துக்களை சொன்னோம் ஆக விவாதத்திற்காகத்தான் நாடாளுமன்றம் இருக்கிறதே தவிர ஒன்றை பற்றி பேசவே கூடாது என்பதல்ல ஆளுங்கட்சியினர் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் வெளியிலே காவல்துறையினர் அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள் அதற்கு நீதிமன்றம் ஏதாவது பேசுமேனால் அது குறித்து மேற்கொண்டு நடவடிக்கை இருக்காது நாடாளுமன்றமும் விவாதிக்காது என்றால் எப்படிப்பட்ட நாட்டில் வாழ்கிறோம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய வினா இந்த நேரத்தில் எழுந்திருக்கிறது அறிவிக்கப்படாத அவசர நிலை சட்டமே இல்லாமல் எல்லா உரிமைகளும் பறிக்கப்படுகின்ற ஒரு அவல நிலை இன்றைக்கு இந்திய நாட்டில் நாடாளுமன்றம் தொடங்கி எல்லா முறைகளிலும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது சங்கரன் கோவிலில் உரிய மரியாதை கொடுக்கவில்லை என கூறி திருமணத்திற்கு முதல் நாள் சகோதரி கணவரால் புது மாப்பிள்ளை கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது வெள்ளிக்கிழமை திருமணத்திற்காக தயாராகி கொண்டிருந்த இந்த வீடு தற்போது இழவு வீடாக மாறியுள்ளது மணமேடையில் மாப்பிள்ளையாக அமர வேண்டியவர் மருத்துவமனையில் பிணமாக கிடக்கிறார் திருமண வீடு இழவு வீடாக மாறியது எப்படி என்ன நடந்தது சங்கரன் கோவிலில் தென்காசி மாவட்டம் சிவகிரி அருகே உள்ள தென்மலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முருகன் இவரது மகன் முனீஸ்வரன் ஜேசிபி ஆபரேட்டராக இருந்தார் இவருக்கு வெள்ளிக்கிழமை தென்மலையில் உள்ள கோவிலில் திருமணம் நடைபெறுவதாக இருந்தது இந்த நிலையில் புதன்கிழமை உறவினர்கள் அனைவரும் திருமணத்திற்கு தேவையான பணிகளை மேற்கொண்டு வந்தனர் திருமணத்திற்கு வந்த உறவினர்கள் அனைவரும் நள்ளிரவு வரை ஒன்றாக அமர்ந்து மகிழ்ச்சியாக பேசிக் கொண்டிருந்தனர் நள்ளிரவில் அவரது தாய் சகோதரி மற்றும் முனீஸ்வரன் ஆகிய மூவரும் வீட்டிற்குள் உறங்கச் சென்றனர் அதன் பின்னர் இரவு இரண்டு மணி அளவில் குடிபோதையில் வீட்டிற்குள் புகுந்த முனீஸ்வரனின் சகோதரி கணவர் வீர சங்கிலி முருகன் மாப்பிள்ளை முனீஸ்வரனின் வாயை பொத்தி கழுத்தை அறுத்துள்ளார் அவர் அழறி சத்தம் போட்டதை அடுத்து அங்கிருந்து தப்பிய சங்கிலி முருகன் வெளியே ஓடியுள்ளார் சத்தம் போட்டுக்கொண்டே வெளியே ஓடிவந்த முனீஸ்வரனை அங்கிருந்த கம்பியால் மீண்டும் குத்திவிட்டு அவர் தப்பி ஓடிவிட்டார் 
இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் அங்கேயே சரிந்து விழுந்த முனீஸ்வரனை வீட்டிற்குள் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அவரது தாய் சகோதரி உள்ளிட்டவர்கள் ஓடி வந்து மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல முயன்றனர் ஆனால் கழுத்து அறுபட்டதாலும் கம்பியால் குத்தப்பட்டதாலும் அதிக இரத்தம் வெளியேறி உள்ளது இதில் வீட்டின் முன்பகுதியில் அவரது திருமணத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட பந்தலிலேயே விழுந்து பரிதாபமாக முனீஸ்வரன் உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து தகவலறிந்த சிவகிரி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக சிவகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்தனர் விசாரணையில் முனீஸ்வரனின் சகோதரி கணவரான வீரசங்கிலி முருகன் குடிக்க அடிமையானவர் அடிக்கடி குடித்துவிட்டு முனீஸ்வரனின் சகோதரியை அடித்து துன்புறுத்தி வந்துள்ளார் மைத்துனரை முனீஸ்வரன் கண்டித்து வந்துள்ளார் இதனால் இருவருக்கும் இடையில் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது இந்த நிலையில் முனீஸ்வரனின் திருமணத்திற்காக மனைவியுடன் வீரசங்கிலி முருகன் மாமனார் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார் இரவு அங்கு குடிபோதையில் மனைவியிடம் வீரசங்கிலி முருகன் தகராறு செய்துள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த முனீஸ்வரன் திருமணத்திற்கு உறவினர்கள் ஏராளமானவர்கள் வந்துள்ள நிலையில் சகோதரியிடம் தகராறில் ஈடுபடுவது குறித்து தட்டி கேட்டுள்ளார் அப்போது முனீஸ்வரனையும் மைத்துனர் சங்கிலி முருகன் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த முனீஸ்வரன் சகோதரி கணவர் என்றும் பாராமல் வீரசங்கிலி முருகனை தாக்கியுள்ளார் அனைவர் முன்னிலையிலும் மனைவியின் சகோதரர் அடித்ததை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத சங்கிலி முருகன் மீண்டும் மது அறிந்துவிட்டு வந்து நள்ளிரவில் முனீஸ்வரனின் கழுத்தை அறுத்தும் கம்பியால் குத்தியும் கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது இதையடுத்து அருகில் உறவினர்கள் வீட்டில் பதுங்கியிருந்த சங்கிலி முருகனை போலீசார் கைது செய்தனர் திருமணத்திற்கு முதல் நாள் சகோதரி கணவரால் புதுமாப்பிள்ளை கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தால் விழாக்கோலம் பூண்டிருந்த திருமண வீடு அழுகுரலால் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது கோடி ரூபாய் செலவில் கர்நாடக அமைச்சரின் மகள் ரக்ஷிதா திருமணம் பெங்களூருவில் இன்று வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது கர்நாடக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீ ராமலுவின் மகள் ரக்ஷிதா மற்றும் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் லலித் சஞ்சீவ் ரெட்டி ஆகியோருக்கு இன்று பெங்களூருவில் திருமணம் நடைபெற்றது குடும்ப முறைப்படி கடந்த எட்டு நாட்களுக்கு முன்பே திருமண சடங்கு தொடங்கியது சுமார் ஒரு லட்சம் பேருக்கு திருமண அழைப்பிதழ் கொடுக்கப்பட்டது திருமண அழைப்பிதழில் குங்குமப்பூ ஏலக்காய் பாதாம் மஞ்சள் மற்றும் அட்சதை ஆகியவை அடங்கிய வண்ணப்பெட்டி உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு வழங்கப்பட்டனர் இன்று வெகு விமரிசையாக நடைபெற்ற திருமண விழாவில் சென்னை மேள முழங்க மணமேடைக்கு மணமக்கள் குதிரை வண்டியில் அடைத்து வரப்பட்டனர் சுமார் நாற்பது ஏக்கர் நிலத்தில் திருமணத்திற்காக பிரத்யேக செட் அமைக்கப்பட்டு திருமண ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ஆயிரம் சமையற் கலைஞர்களைக் கொண்டு சுமார் ஏராயிரம் பேர் ஒரே நேரத்தில் அமர்ந்து சாப்பிட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது திருமண விழாவில் கர்நாடக முதலமைச்சர் எடியூரப்பா மாநில அமைச்சர்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தினர் செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் சென்னை அண்ணாசாலையில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை நாட்டு வெடிகுண்டு வீசப்பட்ட விவகாரத்தில் நான்கு பேர் மதுரை நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தனர் சென்னை காமராஜர் அரங்கம் அருகே சிடிமணி மற்றும் காக்காத்தூப்பு பாலாஜி ஆகியோரை கொல்லும் முயற்சியில் ரவுடிகள் வெடிகுண்டு வீசினர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் குற்றவாளிகளை தேடி வந்த நிலையில் கம்ருதி ஜான்சன் பிரசாந்த் மற்றும் ராஜசேகர் ஆகிய நான்கு பேர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் சரணடைந்தனர் இந்திய ராணுவம் பாகிஸ்தான் ராணுவ நிலைகளை குறிவைத்து ஏவுகணை வீசி தாக்குதல் நடத்தியதால் எல்லையில் பதற்றம் ஏற்படுகிறது காஷ்மீர் எல்லையில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் கடந்த சில நாட்களாக அத்துமீறி தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இதற்கு இந்திய தரப்பில் தக்க பதிலடி கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் குப்வாரா பகுதி அருகே இந்திய ராணுவத்தினர் பாகிஸ்தான் ராணுவ நிலைகளை குறிவைத்து சிறிய ரக ஏவுகணைகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகளை ராணுவம் வெளியிட்டுள்ளது இந்த தாக்குதலில் ஏற்பட்ட சேத விவரங்கள் குறித்த தகவல் வெளியாகவில்லை மேற்குவங்கத்தில் வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் மனிதரின் புகைப்படத்திற்கு பதில் நாயின் புகைப்படம் இருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது முர்ஷிதாபாத் மாவட்டம் ராம்நகர் கிராமத்தில் சுனில் கர்மார்கர் என்பவர் வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் திருத்தப் பணிக்காக தேர்தல் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்திருந்தார் 
திருத்தப்பட்ட வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் தனது படத்திற்கு பதில் நாயின் புகைப்படம் இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர் தேர்தல் அலுவலர்களிடம் முறையிட்டுள்ளார் வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் சுனிலின் படம் மாற்றப்பட்டுவிட்டது என்றும் விரைவில் புதிய அட்டை வழங்கப்படும் என்றும் தேர்தல் அலுவலர்கள் தெரிவித்தனா்